Hello and welcome to EB t u i n i n Yango. Thanks for tuning in. I'm Jennifer Clyde. Hello, welcome back, everyone. 안녕하세요. 저는 이연석입니다. 자, 우리 입청은 정말 다양한 사연들을 여러분과 함께 하나 하나 매일 매일 만나보고 있는데요. 어, 일상적인 소재만큼이나 사회 이슈에 대한 그 굵직한 주제들도 자주 보내주십니다. Mm-hmm. 오늘은 이제 국가 이민 정책에 대해서 아주 묵직한 사연을 보내주셨어요. 자, 우리나라 현재 출산율이 뭐 작년도 기준 0.72인가요? 올해는 뭐 0.6대로 떨어질 mm-hmm. 거라는 예상이 많더라고요. Mm-hmm. 자, 이러다 보니까 출산 장려책들도 물론 필요하지만 현실적으로 이민 정책도 조금 이제 더 완화하고 수정해야 되는 시기가 아닌가 이렇게 공론화되고 있는 시기이기도 하거든요. 그 관련해서 이제 어 정확하게 이 사회 이슈 중 하나인 인구 문제의 이야기를 오늘 사연으로 보내 주셨습니다. 이민 정책의 큰두 가지 요소, 큰 축이죠. 하나가 동화, assimilation, mm-hmm. 또 하나는 다문화주의, multiculturalism. multiculturalism. 네, 너무 중요한 개념들을 설명을 멋지게 해 주셨어요. 자, 오늘 멋진 사연의 주인공 소개해 드릴게요. 자랑스러운 대한민국의 아들 최봉님 정치자님 사연입니다. 네. 자, 국가 이민 정책 그럼 이 사연 영어로 바꿔봤습니다. 들어보실게요. National immigration policy. Korea's population problem is one of its most pressing social issues. With one of the lowest birth rates in the world, there are growing concerns about the population that will lead our society in the future. Opinions on immigration policy are emerging to address this issue. There are two key aspects of immigration policy. The first is assimilation. Assimilation refers to the cultural integration process. It's where people from diverse backgrounds adopt the customs, values, and norms of the country they immigrate to. The key is integrating minority cultures into the dominant culture. The second aspect is multiculturalism. Multiculturalism is an approach that recognizes and promotes the coexistence of various cultural traditions within a society. It encourages the preservation of cultural identities among different ethnic and cultural groups. 네, 실제 사연에는 더 자세하게 써주셨는데 지명 길이상 제가 최대한 좀 다듬어서 핵심 내용을 담을 수 있게 노력을 해봤습니다. 자, 한줄한줄 한줄 볼게요. 대한민국의 시급한 사회 이슈 중에 하나가 바로 이 인구 문제입니다. Korea's population problem is one of its most pressing social issues. Pressing issues. What does that mean? Pressing means that it's, um, it's very urgent. It 음. needs to be solved. 그렇죠. 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 뜻 그대로 누르는 거잖아요. Mm-hmm. If something is pressing you, you will feel the pressure. 그렇죠? Yeah. 그러니까 뭔가 압박을 느끼는. Mm-hmm. 다시 말해 빨리 시급하게 해결해야 되는 의미로 pressing이란 말을 정말 세련되게 많이 씁니다. 그래서 여러분이 이럴 때 쓰기 딱 좋아요. One of its most pressing social issues. 사회 이슈 중에 상당히 시급한 문제 중에 하나가 바로 이 population problem이다. 다시 한 번요. Korea's population problem is one of its most pressing social issues. 전 세계 최저 수준에 가까운 출산율 때문에 미래에 우리 사회를 이끌어갈 인구에 대한 우려가 커지고 있습니다. With one of the lowest birth rates in the world, there are growing concerns about the population that will lead our society in the future. Mm-hmm. 만약에 the lowest birth rate in the world 하면 전 세계에서 정말 최저란 뜻이고 one of the를 붙이면 최저 수준이죠. 그 부근에 갖다 놓는 겁니다. 전 세계 최저 수준의 출산율을 갖고 있다. With one of the lowest birth rates in the world. Mm-hmm. There are growing concerns about the population that will lead our society in the future. 음, 앞으로 우리 사회를 이끌어갈 인구에 대한 우려가 점차 이게 커지고 있다. 우려가 커지고 있다. There are growing concerns. 물론 이것은 there is growing concern 단수 형태로 많이 씁니다. So concerns, concern 둘다 가능하고요. 자, 이 문제에 대한 대응책으로 이민 정책에 대한 의견들이 부상하고 있습니다. Opinions on immigration policy are emerging to address this issue. 음. Address라는 동사는 기본적으로 어떤 문제를 적극적으로 대응해서 그 해법을 내놓다 이런 뜻을 갖고 있죠. 그러니까 mm-hmm. 상당히 복합적인 의미의 동사예요. 또 문제에 대한 대응책을 적극적으로 내놓다. Address this issue. 
자, opinions on immigration. 어, on과 about의 차이는 on은 좀더 심층적인 고찰할 때 많이 쓰고 mm-hmm. about은 뭐에 대한 가벼운 생각 같은 거할때 많이 쓰잖아요. Yeah. So what's your opinion about? 이런 가벼운 생각 물어볼 때 what's your opinion on 하면 고민해 본 생각이 mm-hmm. 뭐냐 mm-hmm. 이런 어감 차이가 있거든요. 이민 정책 정도는 깊은 고찰이죠. 이건 yeah. 상당히 중요한 정책이기 때문에. So opinions on immigration policy are emerging to address this issue. 좋습니다. 자, 이민 정책은 두 가지 요소가 중요합니다. There are two key aspects of immigration policy. 음, 요소를 aspects로 받았어요. There are two key aspects of immigration policy. 어, 첫 번째는 동화입니다. The first is assimilation. 발음 도와드릴게요. Assimilation. Assimilation. 한번 더요. Assimilation. 자, 동화는요. 문화적 통합 과정으로 다양한 배경에서 온 사람들이 이민 온 나라의 관습, 가치, 규범을 채택하는 것을 말합니다. Assimilation refers to the cultural integration process. It's where people from diverse backgrounds adopt the customs, values, and norms of the country they immigrate to. 음. 자, 이것은 무엇을 지칭한다라고 할때 연결 문구가 refers to라는 동사입니다. refer to. 자, A refers to B. 자, 동화는 뭘 지칭한다? The cultural integration process 했으니까 통합 과정을 지칭하는데 부연 설명을 했어요. It's where... 어 이런 경우 where는 장소를 뜻하지 않겠죠? No. 네. 어떤 It's 상황을 right. 받겠죠? 네. 네. 항상 말씀드리지만 관계부사 where가 상황을 받는 겁니다. 그 뒤에 다시 한번 읽어드릴게요. It's where people from diverse or diverse backgrounds adopt the customs, values, and norms of the country they immigrate to. 음. 그러니까 그 이민 온 나라의 관습과 가치와 규범을 채택하는 것을 말하는데 다양한 배경에서 온 사람들이 그런다는 얘기죠. So it's where people from diverse backgrounds do this. 그렇죠? Mm-hmm. 자, customs, values, and norms. 다른 나라들인데 이 norm이란 게 규범이란 뜻이죠. Mm-hmm. 그렇게 잘 알아두시면 될것 같고 uh, They immigrate to 그렇죠? 이민 온 나라니까 두 가지 붙여야 되겠습니다. 자, 한 번만 더 읽어드릴게요. Assimilation refers to the cultural integration process. It's where people from diverse backgrounds adopt the customs, values, and norms of the country they immigrate to. Mm-hmm. 중요한 것은 소수 문화를 주류 문화에 통합시키는 데 있습니다. The key is integrating minority cultures into the dominant culture. Mm-hmm. Okay, integrate 하면 뭔가를 합치다라는 그렇죠? 느낌이잖아요. Mm. So the key is 가장 중요한 것은 어, 이 Minority cultures, 소수 문화를 음. into the dominant culture, integrate 하는 것이니까 소수 문화를 어, 이제 주류 문화, 그렇죠? 아, 어, 통합시키는 데 있다. 음. 뭐 주류라는 말은 mainstream이라는 음. 것도 있어요. 그래서 뭐 mainstream culture라고 하셔도 될것 같고, yeah. dominant란 건 약간 지배적 지위에 있는 이란 뜻이지만 주류의 의미로 많이 쓰거든요. 그래서 dominant trend란 말도 많이 써요. Oh, yeah. 대세라는 말을 dominant trend라고 합니다. 자, 그래서 the key is integrating minority cultures, 다양한 소수 민족의 문화를 into the dominant culture. 음. 자, 두 번째는 다문화주의라고 합니다. The second aspect is multiculturalism. 음흠. 다문화주의는 사회 내에서 다양한 문화 전통의 공존을 인정하고 장려하는 접근을 하는 것입니다. Multiculturalism is an approach that recognizes and promotes the coexistence of various cultural traditions within a society. 음. 자, 이게 이제 어떤 접근법이라고 이제 표현을 먼저 한 거죠. Multiculturalism is an approach, 접근이다. That recognizes and promotes. 자, 하나는 어 인정이고 하나는 장려잖아요. 이렇게 mm-hmm. 사연 그대로를 저희가 영어로 옮겨봤는데 하나가 그래서 recognize, 하나가 promote, 장려하다. promote이 홍보의 의미도 있지만 장려의 의미로도 많이 쓰이죠. 네. 네, 뭐뭐 하도록 권장한다는 mm-hmm. 의미로 promotes the coexistence of various cultural traditions. 다양한 문화 전통의 공존을 장려하는 것을 말하는데요. Within a society, 한 사회 내에서. 자, 다문화주의 설명 다시 한 번요. Multiculturalism is an approach that recognizes and promotes the coexistence of various cultural traditions within a society. 음. 
자, 다문화주의는요. 다양한 민족 및 문화 집단 간의 문화적 정체성을 보존하도록 장려합니다. It encourages the preservation of cultural identities among different ethnic and cultural groups. Mm-hmm. 장려한다는 말을 promote을 써도 되지만 encourage도 많이 쓰죠. 음. 이게 용기를 북돋운다는 얘기인데 결국 이게 장려잖아요. 이것도요. So it encourages the preservation of cultural identities. 말 그대로입니다. 문화 정체성을 보존하는 걸 장려하는데 어디 사이에서 among different ethnic and cultural groups. 자, 어, 다양한 민족 및 문화 집단 간에를 말합니다. So ethnic 하면 민족이에요. 발음이요. Ethnic. 음, 민족의라는 형용사 ethnic and cultural groups 문화 집단을 이렇게 받으면 되겠죠. 자 오늘 이민 정책에 관련해서 두 가지 중요한 개념에 대해서 정리를 해주신 사연 다시 한번 영어로 들어볼게요. National immigration policy. Korea's population problem is one of its most pressing social issues. With one of the lowest birth rates in the world. There are growing concerns about the population that will lead our society in the future. Opinions on immigration policy are emerging to address this issue. There are two key aspects of immigration policy. The first is assimilation. Assimilation refers to the cultural integration process. It's where people from diverse backgrounds adopt the customs, values, and norms of the country they immigrate to. The key is integrating minority cultures into the dominant culture. The second aspect is multiculturalism. Multiculturalism is an approach that recognizes and promotes the coexistence of various cultural traditions within a society. It encourages the preservation of cultural identities among different ethnic and cultural groups. 자 우리 입치형 함께 공부하시다가 궁금한 점 생기시면요 오픈 단톡방에 입치형 접심 단톡방들 나오거든요 그 중에 하나로 들어오셔서 운영 시간 잘 확인하시고요 질문 올려주시면 제가 정성껏 답변 직접 드릴게요 참여 코드는 EBS 1004입니다 자 입치형 교재 154페이지 피시면 됩니다 자 무엇에 대한 우려를 이야기할 때 concerns 앞에 growing 붙여요 그러면 뭐에 대한 우려가 증가한다는 얘기죠. Mm-hmm. There are growing concerns about the population that will lead our society in the future. 우리 미래를 이끌어갈 미래 인구에 대한 그런 우려가 커져가고 있다가 되겠죠. There are growing concerns. 다시 한번 말씀드리지만 단수로 써도 돼요. There is growing concern으로요. 자 안전에 대한 우려가 증가하면서 새로운 규칙이 도입되었다. New rules were implemented because of growing concerns about safety. 그렇죠. Growing concerns about safety. 이번에 안전을 넣어서 사용해도 되고요. 자, 아이들의 전자기기 사용에 대한 우려가 커지고 있다. There are growing concerns about children's use of electronic devices. 음, use 되고 overuse 되겠네요. 음, 사용 자체가 yeah, 문제가 yeah. 아니라 과도한 사용에 대한 우려들이 많기 때문에 So children's overuse of electronic devices라고 해도 될 듯합니다. 의미상. 자, 그 다음에 다양한 출신 배경을 얘기할 때 from diverse backgrounds. 어, diverse도 이게 diverse라고 읽기도 하고 diverse라고 읽기도 하죠. 네. What do you prefer? I say diverse. Diverse. Mm-hmm. 약간 미국이 diverse를 많이 하는 것 같고 영국이 diverse를 많이 하는 것 같은데 근데 yeah. 실제 두 발음이 공존한다고 봐야 되죠. Sure, whatever 음. you feel comfortable with. 음. You can say diverse, you can say diverse. 그렇죠. 모든 DI로 시작하는 단어들이 대부분 다 그래요. 오케이? Okay? People from diverse backgrounds adopt the customs of the country they immigrate to. 음. 그래서 생물 다양성 할 때도 biodiversity 혹은 biodiversity 둘다 많이 듣습니다. 자, 우리 동호회에는 다양한 출신 배경의 사람들이 많습니다. People from diverse backgrounds participate in our club. 음. People from diverse backgrounds participate in our club. 자, 나는 다양한 배경 출신의 새로운 친구들을 좀 만나보고 싶다. 이번에는 diverse 발음으로 해볼게요. 네. I want to meet new friends from diverse backgrounds. Diverse, diverse. 자, 그 다음에 민족 문화 집단, ethnic and cultural groups. Multiculturalism aims to preserve the cultures of different ethnic and cultural groups. 그렇죠. 다문화주의를 설명하는 부분이었죠. Multiculturalism. Mm-hmm. 
자, 다양한 민족 문화 집단이 조화롭게 공존할 수 있습니다. Various ethnic and cultural groups can live together harmoniously. Harmoniously. 자, 조화롭게 발음 다시 한번 도와드릴게요. Harmoniously. Harmo 해서 끌어주네요. Uh-huh. Harmoniously. Harmoniously. Mm-hmm. 자, 마지막으로 하나만 더. 난 어린 나이부터 여러 민족 문화 집단 출신의 사람들을 만났다. I met people from different ethnic and cultural groups from an early age. Mm-hmm. From an early age. Maybe you went to an international school. Maybe. Who knows? Mm-hmm. 오늘 세 가지 표현들 패턴 연습이 잘 되셨길 바랍니다. Good job, everyone. 다이로그프랙티스 That's a very important issue. 네, woman asks, "Why do you think it's so important to discuss national immigration policy?" Mm-hmm. 이 국가 이민 정책 논의가 왜 중요하다고 너는 생각하니? Mm-hmm. 라고 물어봤죠. Guy says, "Because I think an influx of foreigners is necessary in today's global era." Mm-hmm. 유입이라는 뜻의 단어죠. influx 발음도 다시 도와드릴게요. influx 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 그렇죠. 그래서 so, 글로벌 시대에 외국인의 유입도 필요하다고 생각하니까 그렇다라고 mm-hmm. 얘기를 했고요. 음. 여자가 right especially with the declining birth rate in our country it could be crucial. 음. declining birth rate 점점 떨어지는 출산율을 말하겠죠. Mm-hmm. Mm-hmm. 그러면서 I think it's important to first create a social atmosphere that respects multiculturalism. Mm-hmm. 그 무엇보다도 가장 중요한 건 이건 것 같다. 일단 mm-hmm. 우선적으로는 다문화주의를 좀 존중하는 그런 사회적 분위기를 만드는 게 그쵸. 우선인 것 같아. 이건 정말 맞는 말인 mm-hmm. 것 같아요. 그렇죠? 그래서 우리 인식 자체가 다문화주의를 존중하는 그런 사회로 발전을 하고 서서히 성숙하게끔 만들어야 mm-hmm. 이런 이민 정책도 잘 어, 자리 잡을 수 있겠죠. 그래서 uh, a social atmosphere that respects multiculturalism 참 좋네요. Mm-hmm. 자 여러분 교재 156페이지에 다섯 개 영작 다 해보시고요. 1번과 2번은 우리 입체 홈페이지 숙제방에도 올려주시는 것이 오늘의 미션입니다. And that is a wrap, everyone. Thank you so much for tuning in. Have a great day. We'll see you again tomorrow. Bye, everyone. Bye, bye.